Der Krieg ist vorbei. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Stellaris, meine lieben Freunde, mit dem Adeptus Mechanicus. Wir haben es geschafft. Um Gottes Willen war das anstrengend. Aber der Krieg ist vorbei. Ich finde es großartig. Und äh, es gibt hier ein, zwei Dinge, die ich jetzt hier gerade eben nochmal anpassen will. Damit wir hier nicht in eine Katastrophe reinrauschen. Ich will mal gerade eben auch mal gucken, was zahlen wir eigentlich gerade eben dafür. 0,69. Das ist also ziemlich genau das, was wir jetzt hier gerade eben verbrauchen. Ich kann aber hier nochmal ein Huni mehr drauflegen. Und ich will das jetzt hier gerade eben nicht mehr so machen. Äh, Brauche ich eigentlich überhaupt noch diese große Menge an lebenden Metall? Nein, ich kann tatsächlich weniger lebendes Metall jetzt hier gerade eben kaufen. Das wird mir auch ein bisschen Geld einsparen. Und ich mache inzwischen auch zro, dass ich niemals brauchen werde. Ähm, das wird von meiner Seite aus jetzt hier direkt schon mal im großen Stil verkauft. Okay, wir machen wieder einiges an Naniten. Äh, wir machen inzwischen auch einiges an dunkler Materie. Äh, seltene Kristalle haben wir auch noch einiges. Flüchtige Teilchen, das ist also alles total top. Das ist gut. So, und jetzt sind wir gerade eben immer noch hier in dieser Nachkonsolidierungsphase und haben auch noch das Event. Unzerstörbares Glas bei den Korridoren von unserem Astralriss. Wir haben eine Menge Astralrisse hier bekommen. Ich habe noch nie so viele auf einmal gesehen. Unsere ersten Versuche, den Boden zu durchbrechen, waren erfolglos. Die Zusammensetzung des Bodens unterscheidet sich von allen uns bekannten transparenten Materialien. Mit stumpfer Gewalt löst sich die Oberfläche weder verformen noch beschädigen. Mit einem Plasmabohrer und beträchtlichem Aufwand gelang es uns jedoch, ein kleines Loch durch eine der Leitungen zu bohren. Durch die Schaltkreise strömt ein hochkonzentriertes Gemisch aus dichterem Astralgewebe. So interessant diese Entdeckung auch ist, es scheint nicht praktikabel, uns einen Weg durch den Boden zu bahnen. Wir werden zur traditionellen Erkundungsmethode zurückkehren müssen. Okay, war also unnötig, das zu machen. Na gut, na gut, na gut. Ähm, wir haben einige... Oh Gott, wie viele Trümmer es noch gibt. Ja, ich hoffe mal, dass äh, unser Wissenschaftler sich darum jetzt hier gerade eben noch kümmert. Ja, der ist hier an den Trümmern dran, das ist gut. Wir sind auch gerade eben hier noch dabei, eine Menge andere Dinge zu tun. Und er baut hier immer noch gerade eben die Megaschiffswerft. Und der sind wir ja auch noch dran, ne? Nicht vergessen. So, le, so, le, so, le, so, le. Ähm, Also, wir haben jetzt hier erstmal die Pflicht, uns mal anzugucken, was sind das eigentlich hier für Vasalorinos? Ähm, ja, der ist illoyal. Das habe ich schon beinahe befürchtet. Vereinbarungen verhandeln. Das wird schwierig werden, den hier auf Kurs zu bringen, wie wir gerade eben sehen. Ich kann aber auch ein Besitztum bei ihm reinzimmern. Ähm Die Frage ist, was will ich aus ihm machen? Ein Bollwerk brauche ich nicht. Ein Skolarium vielleicht? Da wäre der sogar theoretisch dafür zu haben, wie man sieht. Er wäre dafür zu haben... Ein Prospektorium will er nicht unbedingt ein Bollwerk. Für ein Bollwerk wäre er sogar sehr zu haben. Äh, da würde ich ihn komplett zumüllen mit irgendwelchen Ressourcen, ey. Ich sag's euch. Okay, okay, okay. Also ich werde ihm auf gar keinen Fall Forschung... Gar also ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Aber unabhängig davon gucke ich jetzt mal, wo erstmal seine Heimatwelt ist. Hier, Rons. Auf Rons, genau hier im Zentrum. Ähm, dann holen wir mal gerade eben mal drei Landungstruppen, die ich jetzt hier auf seinem Planeten parken möchte. Die drei hier, genau, die bringe ich da jetzt hin. Äh, die werden jetzt auf Rons landen und aufpassen. Ich meine, das sind Cybrex Kriegsformen. Die haben alleine keinen K Kampfkraft. Ähm, wir holen mal auch die anderen zurück jetzt hier erstmal in unser Gebiet. Insgesamt bin ich jetzt sowieso der Meinung, dass wir ganz, ganz viel jetzt hier erstmal zurückholen müssen. Ähm, meine Schivili, Schivili, Schivili sollen jetzt auch erstmal alle zurückkommen. Hier wird eine Menge jetzt gebaut. Also ich hole jetzt ja jetzt hier wirklich radikal zurück. 
Ich weiß jetzt hier gerade eben nicht, ob ich die Station hier dringend brauche. Ich glaube, die kann ich sogar herabstufen. Weil wir haben ja hier direkt eine, ne? Und hier ist auch wieder direkt eine. Also ich glaube, auch die hier kann ich herabstufen. Die brauche ich auch nicht unbedingt. Die hier könnte sogar sinnvoll sein. Die hier könnte sinnvoll sein. Was ist das hier? Oh. Nochmal ein weiterer Deichenschwarm. Sehr schön. Das hier können wir nochmal lassen. Das L-Tor. Da will ich ja nicht fast irgendeine Verteidigung haben. Also das hier brauche ich eigentlich auch nicht. Das kann auch herabgestuft werden. Faranes schwarzes Loch. Ähm, ja, also hier werde ich jetzt eher mal anfangen, Handelsknoten einzubauen und Hangarsachen zu machen. Wenn ihr mich fragt. Das hier brauche ich definitiv nicht mehr. Da mache ich erstmal nur ein Handelsweltraumunternehmen hin. Äh, und ich möchte... Ich habe die Tech noch gar nicht. Ach, verflixt, mir fehlt sogar noch was. Egal, also wir bauen jetzt hier auf jeden Fall erstmal um. Hier haben wir nochmal eine kontinentale Welt, die nicht so kontinental bleiben soll, sondern bitte zu einer Wüstenwelt terraformiert werden soll. Was ist eigentlich mit dem hier? Ortungsarray. Sehe ich jetzt nicht, dass ich das hier brauche. Äh, wir werden auch hier den Hangar mit Handelsknoten jetzt hier reinmachen. Dann brauchen wir das hier nicht mehr. Weltraumhandelsunternehmen, das hier brauche ich jetzt ja auch nicht mehr. Okay, ich mache hier dann nochmal eine geheime Weltraumeinrichtung. Das hier kann auch noch bleiben. Okay. Was ist mit dir hier? Das ist auch wieder so ein weirder Mist hier. Aber ich werde hier trotzdem eine Verteidigung jetzt hier vollständig reinmachen. Das macht hier definitiv Sinn. Oh, alter Schildüberlader. Dann das Kommandozentrum. Störsender und auf Zitadelle verbessern. Okay, und dann habe ich hier vielleicht den Platz, um hier diese Dinger noch ähm, auszubauen. Auch eine kontinentale Welt. Hm, auch hier wird eine Wüstenwelt rausgemacht. Wüstenwelt. Ich werde sie nicht sofort besiedeln, aber vielleicht in absehbarer Zeit. So, okay. Wobei auf der anderen Seite... <lacht> Why not? Ganz im Ernst. Ähm, jeder Planet... Oh, die haben ganz schön Verwüstung. Ähm, ja, wir werden hier trotzdem kolonisieren. Zack, 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 zack. Und jetzt lassen wir erstmal die Zeit weiterlaufen. Hui, jetzt mache ich aber eine Menge Nahrung minus auf einen Schlag. Wo kommt denn das her? Das kam gerade sehr überraschend. Okay. Es ist ausgeglichen. Aber es ist auch nicht so, wie ich es gedacht habe. So, was ist hier eigentlich los? Hier in der Station. Ach so Gott, ich muss wahrscheinlich jetzt hier wieder 12.000 Stationen jetzt hier anbinden. Ja, die sind natürlich alle wieder nicht angebunden. Weil ich hier Sachen abgeschnitten habe. Ja, 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 ja. Also du musst dahin. Du musst dahin. Hä? Du sollst doch hier entlang hier ran. Okay, er, er, er nimmt einfach einen anderen Weg. Okay, wenn er meint. Er nimmt einen anderen Weg. Ich behaupte, das muss ich nicht verstehen. So, sind jetzt alle angeschlossen. Ich hoffe es, sie sind es. Das müsste eigentlich auch nochmal jetzt hier einiges an Handelswert bringen. Oh, was ist da los? Wo bist du? 
kennt herum. Wäre halt cool, wenn man rechts klicken könnte und es würde hinspringen. Danke, Spiel, für gar nichts. Äh, hallo, du komisches System hier. Ach, der kann aufgewertet werden. Das meckert der hier gerade eben rum. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Also, wir haben jetzt hier sehr, sehr krass springende Zahlen, die alle hier im Viereck springen. Hier gibt es immer noch jede Menge Pops. Hier wird noch ein autochtones Monument gebaut. Ich weiß nicht, warum die ein autochtones Monument bauen. Aber ich versuche es hier natürlich noch so viele Pops wie möglich jetzt hier unterzubringen. Kann ich hier die Rotation binden oder habe ich das schon getan? Ja, absichtliche Rotationsbindung. Äh, auf Wiedersehen. Okay, also ich kann das nicht mehr machen. Aber der macht dadurch jetzt hier mehr Energy Credits. Und wenn ich hier alles richtig machen würde, dann würde ich versuchen hier einen Ring drum zu machen, genau. Um noch mehr daraus zu kitzeln. Gut, 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 gut. Und jetzt habe ich halt... Oh! Jetzt hat es das Spiel gerade eben gemerkt. Moment, wir ersetzen mal gerade eben eins... Zwei davon. Ah, das ist doch zum Kotzen. Der hat jetzt die hier alle weggemacht. Das macht der halt noch weniger als vorher. Das ist sehr schmerzhaft, ich sag's euch. Also wir machen daraus jetzt hier kein geistliches Zentrum, du wirst es ein Generatorzentrum. So, wer levelt hier? Unser Telgrim levelt. Uh, ja, ja, ja. Wir sind Robotiker. Das ist halt jetzt schon Stufe 8, ne? Elite-Wohltäter? Elite Wohltäter? Was ist denn das, bitteschön? Okay, Ressourcenproduktion. Herrscher kann man natürlich noch erhöhen. Ähm. Ja, Galvanisierer. Noch mehr Ein Einigkeit. Ich will mal gerade mal gucken, was machen denn die Herrscher jetzt hier gerade eben. Unsere Herrscher machen eine Menge Einigkeit und Forschung. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier das Beste ist. Also ihr seht, ne, wir bekommen Einigkeit von Arbeitern, Spezialisten und Herrschern und noch mehr Zufriedenheit. Komm, ich nehme den Galvanisierer einfach. Punkt. Das wird hoffentlich hier einen Effekt haben. Im Idealfall einen positiven. So, weiter geht's. Das Terminal. Ich glaube, das ist... Ah, immer noch die Korridore, ja. Wir haben endlich eine Abwechslung in unserer Umgebung gefunden. Eine große Kammer mit Bildschirmen, gesteuert von einem zentralen Terminal. Auf einem der Bildschirme ist eine Karte der umliegenden Gegen äh, Gänge zu sehen. In der Nähe unseres äh, kürzliche durch Boden, äh, Durchbruchsversuchs wurde ein Alarm aufgezeichnet, einschließlich einer Videoaufnahme, die uns selbst zeigt. Selbst wenn wir es schaffen, die äh, Konsolensteuerung zu entschlüsseln, können wir womöglich mehr über den Ort erfahren. Wir wissen allerdings nicht, mit welcher Sicherheitsmaßnahme der Code geschützt ist. Wir hacken es. Wir werden es hacken. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier noch in den Griff bekomme. Das wäre jetzt hier total toll. So, Klasse 3 Singularität. Ab jetzt sollte das mit den Energy Credits auf Dauer nicht mehr das Problem sein. Hm. Sternentorkonstruktion, ja. Gut, kommt spät, aber es kommt. <lacht> so, hier sind die ersten jetzt hier schon mal jetzt hier am Arbeiten, wie man sieht. Das geht aber gerade schnell. Ach nee, der Garten. Okay. Leider haben wir den Kontakt zum Wissenschaftstrupp auf der Rissfähre verloren. Als wir es zurückholten, war die Hälfte des Schiffes zu Schlacke geschmolzen. Die gesamte Mannschaft ist tot. Wir, hatten, wir haben das Forschungsschiff mit einer neuen Rissfähre ausgestattet, damit es die Erkundung der Astralebene fortsetzen kann. Wow. Da wäre ich ja echt begeistert, wenn ich da als an deren Stelle rein müsste. <lacht> das wäre ja echt super. Okay. 
Ich bin gespannt, ob ich irgendwann mal jetzt hier nochmal Gebäudeslots verliere, wenn ich jetzt hier nochmal um eins runtergehe. Aber ich versuche halt so viele wie möglich von denen jetzt hier in, dieses, in diesen Job hier reinzubringen, ne? So, der... Ach, der Astralriss ist fertig erforscht. Ich dachte, die gehen da nochmal rein. Dieses Spiel lügt? Mal wieder. Okay. Äh, ich scroll mal gerade eben hier durch. Haben wir alles andere hier? Ne, haben wir nicht. Hier gibt es auch noch Troublemaker. Ähm der hier hat gerade eben sechs Jobs. Das wird aber auch nicht viel besser werden. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt in die Klasse 3 Singularität rein. Bin gespannt, ob das dadurch jetzt hier cooler wird. Oh, cool. Ähm... Night. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Diese Savannenwelt sind auch ein paar arbeitslos. Warte mal, das kann ich aber ändern. Und das noch bauen, dann tun wir noch mal ein paar Blocker weg. So, Moment, 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 Moment. Hier haben wir noch auf dieser Wüstenwelt noch mal einen Arbeitslosen. Das könnte auch noch mal ein Dingenskirchens sein. Das ist ein geistliches Zentrum. Ja, das soll mir recht sein. Gibt Schlimmeres. So, noch eine Solid Tech. Ähm, hier haben wir wieder einen Arbeiter. Wohin kann ich den umsiedeln? Ich bringe ihn mal auf diese Welt. Da gibt es auch nochmal Jobs zu tun. So, wunderbar, wunderbar. Oh Gott, diese ganzen Ringsegmente hier. Riser hat hier auch einen Arbeitslosen. Ey, ich siedle die jetzt hier wirklich irgendwo hin um, wo sie noch Nahrung abwurschteln können. Hier ist auch einer von den Robotern. Umsiedeln. Ähm, ja. Wie gesagt, ich, ich, ich werde da schon einen Ort finden, wo die hin können. Zack, zack, zack. Und jetzt wieder runter. Ich bin ehrlich gesagt froh, gerade eben wieder mal kurz mal keinen Krieg führen zu müssen. Was heißt kurz? Also Wir haben jetzt einen großen Krieg geführt, ne? Und der war schon ein bisschen anstrengend. So, komm. Ach komm, jetzt beweg dich doch schneller, du komisches Grollomatengerät. So, genau, 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 genau. Also mehr kann ich hier nicht tun für die. Das ist das Problem. Hm. Die Frage ist, wo kann ich sie jetzt hier umsiedeln? Oder haue ich sie einfach in die Synapsenschmiede rein? Puh. Ja, komm, ich tue mal die darüber, die hier wahrscheinlich sogar sinnvolle Arbeit leisten können. So, jetzt ist der Planet damit, glaube ich, voll. Hier könnte man das auch noch machen. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ähm, Gießereiwelt hat 44 Jobs offen. Gott, oh Gott. Ja, die haben halt, glaube ich, einfach nicht die Anpassung an unsere Welten, ne? mal gerade eben, aber ja, für die ist das alles ungünstig. Naja, ich habe einen Ort, an dem ihr euch nicht unbedingt wohlfühlen werdet, aber an dem ihr sinnvoll aufgehoben seid. So, Hauptsache, das Arbeitslosenproblem ist vorbei. Gut, 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 gut. Ich habe keine Ahnung, warum der hier arbeitslos ist. Ich mache inzwischen weniger lebendes Metall. Wieso? Verbrauche ich gerade eben inzwischen mehr irgendwo? Kann es. Also ich, ich glaube, ich verbrauche es ohnehin. Ja, ja, wir machen Megabauwerke aus lebendem Metall. Wegen der Reichsgröße ist das ganz schön teuer geworden. Naja. 
Muss ich jetzt durch, muss ich mit leben. So, wir gehen hier hoch. Mars haben wir schon komplett ausgebaut. Was ist mit dir? Dich, ich, dich kann ich auch noch aufstufen. Aber die Frage ist doch, warte mal, das bringt was. Ich, 34. Ich will mal gerade mal gucken, ob das eine Auswirkung hat. Wie gesagt, die Produktion von denen sollte ja auch noch hochgehen. Gott, sind das, ist das inzwischen teuer. Naja, es hat zwei ausgemacht. Aber es hat immerhin zwei ausgemacht. Sehen wir das mal von der positiven welchen. So, ist inzwischen jetzt hier genau die mega Schiffswerft soweit. Ich kann die mega Schiffswerft weiterbauen. Ja, diese Dienstleistung hätte ich auch noch ganz, ganz gerne. Schön. Ich habe zwei Quantenkatapulte. Es ist einfach nur so lächerlich. Und dabei bin ich immer noch kein Fan von den Dingern. Und werde es wahrscheinlich auch nie sein. So, warte mal. Jetzt bestellen wir mal bei unseren Flotten die Titane rein. Das wird jetzt spannend. So, komm schon, komm schon, komm schon. Gott, es sind einfach so viele und das Spiel ist inzwischen echt langsam und wir sind noch nicht mal in der Endgame-Krise. Na toll. Kann ich hier runter scrollen? Ja, kann ich gut. Klick. 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 Ihr seht ja, was hier los ist. Ne? Es ist sehr viel. Okay, gut. Ah, okay, ich habe den Markt nicht bekommen. Schade. Ähm ich komme zu dem Schluss, dass ich hier vielleicht einsammeln sollte. Weil hier ist jetzt echt... Also ich sollte hier sammeln. Und ich denke, ich sollte hier sammeln, weil ich brauche jetzt hier nicht mehr diese doppelte Verteidigung. Wir machen jetzt erstmal hier einmal einen Handelsknoten, zweimal einen Handelsknoten, dreimal einen Handelsknoten. Den Rest lassen wir fürs Erste einfach mal. So, weniger Einflusskosten für Ansprüche. Mega Kunsteinrichtung, tote Weltkolonisierung. Das ist mir eigentlich egal. Nanitenschwarmraketen. Ich forsche das mal, es geht schnell. Pow hat ein Level Up. Ist natürlich ein Admiral. Wunderbar. Und es geht weiter. Die Genese. Die Zusammensetzung dieser Umgebung ist nicht stofflicher Natur. Ein einfacher Scan zeigte, dass dies alles eine holographische Projektion eines unbekannten, einer unbekannten Quelle ist. Bald nach unserer Ankunft empfingen wir eine Nachricht in unserer eigenen Sprache. Der Raum vor uns löste sich in einzelne Textteile auf. Ihr seid mir unbekannt. Nachdem wir unsere Anwesenheit erklärt hatten, fuhr die Wesenheit fort. Wie merkwürdig. Nun gut. Spielen wir ein Spiel. Ich übernehme die Rolle der Genese. Das Hologramm formte sich neu. Auf einer trostlosen Welt kämpft eine Spezies einer Zivilisation ohne überliche Technologie um ihr Überleben. Man zeigt uns also wohl den Anfang einer sehr jungen Zivilisation. Welchen Segen sollen wir ihnen gewähren? Stärke, Wissen... Das spielt keine Rolle. Aktiviert einen elektromagnetischen Impuls. Okay, ich mache den elektromagnetischen Impuls. Ich glaube, das würden wir tatsächlich als Adeptus Mechanicus machen. Wir würden uns auf das Spiel nicht einlassen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir das nicht tun würden. So. Ähm Hier muss ich auch noch weitermachen, by the way. Hangar und dann das. Moment. Ja gut, komm. Mach noch das hier rein und dann erweitert es noch mehr. Ich will ja jetzt hier das gesamte Gebiet absichern. Und den Handelswert einsacken. So, und ich kann jetzt übrigens, warte mal, warte mal, warte mal, genau, die, ähm, manche dieser Welten sind jetzt absolut dafür prädestiniert, noch mehr Energy Credits zu machen. Die Frage ist bloß, wie kriege ich die jetzt hier sinnvoll rein? Okay, die Chemieanlagen hier gehen weg, das ist klar, das muss ich anders machen. Wir werden jetzt hier Klasse 3 Singularität setzen und dasselbe hier gleich nochmal. Dann muss ich halt wo 
anders hergehen und das ausgleichen. Wobei, ich mache jetzt schon eine Menge seltene Kristalle. Aber trotzdem, es reicht in meinen Augen noch nicht. Ich komme zu dem Schluss, dass ich hier diese Holotempel eigentlich nicht unbedingt brauche, wenn ich hier diese Dinger hier habe, ne? Harus, äh, Harus äh, Spezies verwandeln Konsumgüter in... Also... Geschätzte Grundbrot und Jobs 39, 99. Ja. Die sind auf jeden Fall besser. Also gut, dann machen wir erstmal synthetische Kristallanlage da rein. Nein. Wobei das auch nicht schlecht wäre, das hier mal zu haben. Das würde mir noch mehr Dienstleistungen... Aber ich brauche hier keine Dienstleistungen. Nein, das brauche ich hier nicht. Moment, zurück, zurück, zurück. Äh, ich mache die Chemieanlage da rein. Und ich ersetze das Ding hier auch. Mache nochmal die Chemieanlage rein. Das ist alles ansonsten ist hier gerade eben ganz gut. Okay, wir haben noch mehr Planeten, die für uns Energy Credits machen. Hier, der hier noch. Ja, hier wird's schwierig. Doch, nee, warte mal, stimmt nicht. Ich könnte noch. Nee, nee, nee. Ja, das ist halt einfach immer noch eine Generatorwelt, die noch weiter ausgebaut werden muss. Ich meine, was soll ich hier sagen? Ansonsten geht hier nicht viel rein. Ich werde hier nichts wegmachen. Ich mach mal die Wohnmodule da rein. Ja, das Ding hier zum Beispiel. Hier kann ich auch nochmal die Chemieanlage ersetzen. Gegen. Eine Klasse 3 Singularität ersetzen gegen eine Klasse 3 Singularität. Ähm Dich werten wir mal auf. Ich muss man gerade eben echt mal. Oh. Lol, okay, Moment. Ich frage mich übrigens gerade eben, warum ich hier nur die Robotermontage machen kann, ne? Aber nicht den. Die Genklinik. Warum das Ding hier nicht in diese Kategorie reinfällt, verstehe ich gerade eben nicht. Normalerweise tut's das. Genauso auch hier. Ich will ein paar Genkliniken haben. Hier gibt es noch einen Gasextraktionsbrunnen, das ist cool. Ähm. Ja, komm. Mach. Hier nochmal etwas für Energy Credits hier rein. Also ich muss es auf jeden Fall jetzt hier die seltenen Kristalle und all das hier nochmal im Auge behalten. Ne? Davon mache ich gerade eben einfach in meinen Augen zu wenig. So, über was reden wir gerade? Schutzengel. Ja, ich will, dass Schutzengel nicht kommt. Also da, da werde ich sowas von dagegen sein. Die geringfügigen Militärsanktionen widerrufen, bin ich dagegen. Geringfügige Forschungssanktionen bin ich dafür. Und das will ich gerade mal gucken. Kann ich noch äh, etwas reinnehmen? Wir haben die Arbeitnehmerrechte, fünf Jahrespläne, mehr diplomatische Bedeutung von Bewohnern. Hm, das ist eher nichts, was uns interessiert. Standardisierung von Schlagwörtern. Das reduziert aber wieder die Flottenkabar. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Projekt Cornucopia. Ja. Wir nehmen Projekt Cornucopia mit rein. Das wollen wir haben. Ich meine, für mich, für mich ist es relativ egal. Meine Pops werden ziemlich safe hier das alles überstehen. So, denn äh, die Bewohnbarkeit für uns hier auf na, dieser Art von Planeten ist einfach nur gut. Da müssen wir uns keine großartigen Sorgen machen. Bebop wird korrupt. Nein, warum? Warum tust du uns das an? 
Ah, der kann ja gerade eben nichts mehr bauen, okay. So, ich bin sehr gespannt, ob das klappt, wie ich mir das wünsche. Wahrscheinlich nicht, aber es wäre toll. So, Moment, ich gehe nochmal hoch. So, die erste Klasse 3 Singularität ist hier. 830 machen wir jetzt hier. Dadurch habe ich aber auch wieder ein paar Jobs bekommen, was total toll ist. Ähm, die arbeiten auch noch nicht alle hier drin. Warum werden hier Mineralien abgebaut? Durch wen passiert das? Hä? Moment, durch wen passiert das? Ach, das sind Höhlenreiniger. Wir haben hier Höhlen. Oh, minus 7, minus 2. Ja gut, wir arbeiten schon dagegen an. Wir arbeiten dagegen an. So, der hier wurde abgelehnt. Okay, Freunde, dann würde ich auch mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wir sind schon im Jahre 2586. Ich ahne, dass es nicht mehr allzu ewig dauern wird, bis hier Dinge passieren. Aber ihr seht, ich baue jetzt hier immerhin schon mal meine Paradox-Titane. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gott, das war teuer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.